Det er blevet tid. 2018 er ved at løbe ud, og 2019 står for døren. Vi skal tage et kig tilbage på alle de sko, som er kommet ud i løbet af det forgangne år. Vi har samlet et kompetent panel, og vi skal diskutere lidt af de releases, som vi synes har været rigtig fede her i Reset. Vi har lavet en top 10, som vi snakker ud fra. Vi har også haft en afstemning kørende på Resets social media kanaler. Vi har lyttet og kigget på, hvad I har stemt på. Listen er ikke lavet ud fra jeres valg, men nogle af skoene går igen. Det her, det er top 10 2018. Panelet, vi har med at gøre i år, er på den her side, intet mindre end Philip, content creator fra Reset. Vi har Joachim 7 Inch med os. Head of Digital for Soland, Veeam Connoisseur, sneaker ekspert siden uh, 1970. <laughs> tak, tak. Og her sidder en på 23. <laughs> Og på den, anden side, på den anden side har vi det, der repræsenterer det nye hypen. The realness. Um, YouTuber. YouTube star 2018. Gå ind og følg ham. Han er on the come up. Let's vlog us. Vlogfather. Og yderst til venstre for mig sidder en mand, som ikke behøver nogen introduktion. Det får han alligevel. Peter Faltoft. King of media. Netop hjemmeland for at krydse Atlanten. Derfor... Og bedste, bedste kunde hos ham her. Bedste kunde hos ham. <laughs> Bedre tagen end mig. Jeg ved ikke, hvad der sker. Vi er i gang. På en tiende plads har vi at gøre med Travis Scott samarbejde på en Nike Air Force 1 Low. Den har ånden blandt andet på, dog ikke den colorway. Ikke lige den her colorway, nej. nej. Men øhm, det er tiende pladsen. Mm. Hvad siger vi til det? Jeg synes, den er fed alene, fordi at, øhm, jeg er nået en alder, hvor øh, moden, der jo som bekendt går i rand, øh, mm. ring, begynder at komme tilbage til mig. Mm. Og da jeg gik i første G, der var Air Force One både i high og i low øh, uundgåeligt. Oh, yes. Og det skulle være så hvid som muligt. Mm. Og jeg synes, den, den, jeg er ikke nødvendigvis ret stor fan af klassiske silhuetter, men lige præcis den der, den, den klassiker er de rigtige årsager. Den er super flot, og den er super clean sko. Jeg, jeg synes også, det er sjovt det der med, at man får lidt at lege med, med nogle accessories, ja, man kan tage fuldstændig. på. Fuldstændig. Det er det, som jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at der er så mange detaljer på skoen. Mm. Øhm, først og fremmest er de lavet den i canvas, mm. og så med gumsål, mm. med grills, og så tre forskellige slags smoosh, som du bare kan putte på, som, som du selv grills. <laughs> ikke grills. Hvad mener du til? <laughs> det er det jo efterhånden. Ja, ja, men, men, er det ikke grills? Det er jo, grills. Jo, det er det, men altså, det er for det er meget. Grills. Jo. <laughs> Selvfølgelig kan jeg godt lide Air Force One. Det, det siger næsten sig selv. Ikke? Men, men øh, Canvas Air Force One er også altid super dope, og han har faktisk lavet en rigtig, rigtig klassisk Canvas Air Force One. Og jeg vil jo selvfølgelig tale det af, ikke? Ja, men men så, var den, så ville den være altså sådan helt... Så vil jeg måske lave min egen skust, og så var det kan øh, også. Og til Grills af, ikke? Vi tager nummer 9, og nummer 9 kommer her. Ah. Nummer 9, oh shit, det her det bliver kontroversielt. Det er faktisk den sko, som jeg har på i dag. Boom, Nike eller New Balance 990 Special Release. Uh, en tribute til året, hvor at, uh, modellen Original 1982, og derfor er der brandet 1982 øh, på siden, og det er egentlig der, det, der gør, at den er anderledes end den general release, der ligger derude, som er en version 4 af 99'eren. Peter, jeg bliver nødt til at kaste den her over til dig. Hvad siger, hvad, hvad siger dit hoved om sådan en sko her? <laughs> jeg ville ønske, at du ikke havde den på. <laughs> du må gerne smide den. Jeg skal lige komme med en disclaimer, at du ved, at jeg er kæmpe fan af din garderobe. Jeg synes, du er et modeikon, og den eneste, som beskæftiger sig med mode, som ikke ligner en bedemand i det her land. Og det synes jeg er rigtig forfriskende. Jeg fucking hader New Balance. Jeg synes, det er et kønsløst brand. Mm. Det er sådan den arbejdsløse art director, der ville ønske, at han kunne få trukket sin lejt fra i et regnskab. Det er sådan en, han har læst i et eller andet kønsløst nordisk magasin, at han godt må have sneakers på til sit jakkesæt, men han tør ikke rigtig at få en identitet med sneakers, så ja. han tager en New Balance, for den fornærmer ingen. Det sjove er, at jeg, har, jeg tror, at mit forhold til den er fordi, at den er for mig forbundet med at tage til New York i starten af nullerne, og Omkring det var... Omkring du blev født. Ja, <laughs> og det var made in US, og du kunne faktisk kun få den nede på Broadway, en eller anden skummel sportsbutik. Og den var faktisk... For mig var den sjov, fordi den var grim. Jeg vil så sige, at det... Altså... Jeg er heller ikke den store fan, faktisk, af hele 900-serien. Øhm, 
Fordi jeg nemlig også synes, at det minder mig for meget faktisk om, øh, øh, om øh, gamle mennesker, der er på krydstogt. Men altså, og gå med høje kopperbukser og fanny bag. Men, jeg går lige ud og skrifter øh, lige om det. <laughs> men, men, men jeg kan jo faktisk rigtig, altså jeg, jeg kan jo så godt i New Balance, men der har jo altid mere været til sådan nogle 500-serien og, og lidt op, op i 1000-serierne, som er sådan lidt mere løbeagtige at se på. Øh. Grunden til, at jeg synes New Balance er nice, er netop det her med produktionslinjen. Ja. Det hele bag det, kvaliteten. Mm. Altså, der er Nike sgu milevidt bagefter det, Air Jordan sgu også. Så der vil jeg sige, at New Balance er en helt anden standard. Oh, yeah. uh. På 8. pladsen der finder vi Asics Gelburst 1, som er lavet i samarbejde med en designer, der hedder Kiko Kostadinov. Den kom ud i januar 2018, så det er efterhånden et stykke tid siden. Den kom i tre colorways og er senere blevet fulgt op af en Gelburst 2, også i tre colorways. Og for nylig også har han lavet et nyt samarbejde på en anden ASICS-model. Jeg kan jo godt lide løbesko, så jeg synes, at det er Mit største problem med den er, at prispunktet var outrageous. Hvad kostede den? 2.000 eller sådan noget. Ja, altså det, det var jo det det simpelthen for mange penge. Og jeg tror ikke på, at det er på grund af produktionen. Jeg tror, det er på grund af kunden. Mm. Og det, det er sådan noget, kan jeg ikke have. Ja. Det kan vi ikke rigtig hisse os op over herovre. Jeg siger ikke til. Det er jo noget andet. Det er fordi, så snakker man om noget, hvor der er sket en sekundær salg. Det er retail. Præcis, jeg snakker om i ja. den lille butik. Ja, det kommer vi også til. Ja, ja, og der er vi også ved at flytte os lidt. Og, det, og det, jeg har det sådan, at den der, den koster kun det, fordi at de ved nemlig, at der var en eller anden, der køber Balenciaga, der godt gider køre. Ja. Næsten. Men der har faktisk været rigtig mange fede ASICS ting. Naked, ja. et andet dansk ja. butik, lavede også ASICS Collab. Der har været... Som er den bedste af de der dobbeltsko, ikke? Helt klart, og der har været, der har været nogle rigtig fede... Hvad hedder Gel Light 3 også? Den seneste er faktisk en bobler på den her liste, var den ja. her Koi i orange, som var super, super fed. Men jeg var i Tokyo i januar, hvor jeg vidste, at ASICS har... Altså, Nike Off-White status altid, du ja. ved, hvor jeg havde det collab på, de lavede med Colette, lige inden Colette lavede ja, ja. en butik. Jeg blev tilbudt 25.000 kroner på stedet af dem, jeg havde på, uden kasse, uden noget som helst. Fordi i Japan, hvor man er fra... Nej. Bam. Ja, men, 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 men også fordi, jo, hvis du, hvis du tilbød mig det, ja, anyways, ja. men når du, når du bliver taget af noget spot, så sådan, ja, ja, præcis, for for det, ja. det, det tror jeg ikke ret meget, man gør, men det er bare for at sige, at i Asien, hvor sneakerkulturen er vanvittig, ja. og tilgængeligheden er så meget lavere, også i Hongkong, du ved, hvor alle de der hypebeats og alle de der superblocks, de har hovedsædet, når de hører om, hvor mange sneakershops og hvor tilgængelige mange ja. sneakers er i Danmark og i København, de tror, det er løgn. Ja, ja, altså, ved, der, der er to butikker med den rigtige rating til 7 millioner mennesker. Mm. Altså, København er det sted, som har det største antal ejerbutikker for, for assets. Ja, det skal man også ja, bare lige ja, huske ja. på, hvor, ja. hvor vanvittigt privilegeret ja. en storby København er at være ja. i forhold til ja. Men det viser også, hvor, altså, hvor vi er nu, og hvor vi er på vej hen, fordi folk de begynder at interessere sig mere og mere for det. Ja. Mm. Og vi bliver altså, ja. jo fortjent jo. Er jeg den eneste her, der har den der Kiko-sko? Jeg har den i... Øh, Clay du har Clay. Ja. Ja. Der er ingen tvivl, jeg synes, det er dope. Jeg, blev, altså jeg vil være ærlig og sige, at jeg blev sgu caught op i måden, den blev lanceret på. Jeg synes, det så spændende ud og var mega interessant. Jeg synes stadigvæk, den er, den er fed. Mm. Den, den, den er anderledes i forhold til så meget andet. Og er faktisk en ret sjov model. Jeg synes Men, stadig, at ligesom før den var bedre. Ja. Det var virkelig sådan, hvor det ikke ligner. Jeg kan godt lide, når det ikke ligner, at det er et collab. Altså, det er sådan mm. lidt af en hidden gem ja. på en eller anden måde. Ja. Og der kan man bare, den er lidt mere sådan collab-agtig, den her, i forhold til forrige release, hvor der var den her sandfarvede birkfarve og en helt sort. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Mm. Den kan, Som var lidt, det ligner lidt et general release. Ja. Der synes jeg, den er lidt for meget. Den der. Ja. Vi hopper til nummer syv. Den på. Den kan jeg godt, den der. Den kan jeg godt, den der. Det var da bare sjovt, det er den. Ja. Ja. Det er igen, hvem har lavet den her liste? Altså, Jamen, ikke vildt, det er den der. Jo, den ligger så lavt. Jamen, Jamen jeg vil ellers sige, at det er de 10. Hey, det er lige interessant. Nå, okay. Nej, det er ikke der har lavet listen. På en syvende ja, plads er der en Nike X Off-White Vapor Max. Den hvide med clear air unit. Ja. En dip dig, darling. Lad os lige starte herovre. <laughs> Vi starter i år. Boys, hvad siger vi til den her? Kæmpe fan. En gigantisk fan. Ja. Øhm, af de åbenlyse grunde. Af vanvittet og, og hypen, og, 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 men også af en anden grund. Mm. Øhm, det er meget sjældent, at 
collabs, ja. de ikke bare gør noget nyt for mm. en eksisterende silhuet, men rent faktisk gør den pænere, og ikke bare lidt pænere, meget pænere. Jamen, jeg, prøver, jeg, er helt enig. jeg er helt enig, og hvis man bare tager de tre, som de har lavet indtil videre. Mm. De har jo den første, som havde den uh, sorte Soul Unit mm. fra The Ten. Mm. Så har de lavet den version, og så har de så lavet den, uh, den der kom ud sammen med den. Ja. Um, nogenlunde samme tidspunkt, som også er sort. Så synes jeg, det er klart den bedste colorway. Um, hvis I ikke allerede har lagt mærke til det, jeg kan godt lide hvide sko. Mm. Um, så for mig så sad den bare lige skabet. Noget andet, jeg er også rigtig, rigtig vild med, det er, at de har brugt det røde hangtag på. Mm. Um, det de gør med deres nye offerings nu, det er det blå hangtag. Ja. Um, så altså, jo, jo mere det kan ligne de oprindelige The Ten, ja. jo, jo, jo flere point får de i min bog. Ja. Jeg kan ikke gå min Vapor Max sko, det forfærdeligt jeg på. Uh, det, er bare, det, det passer bare ikke til mig. Men det der med at snakke om det der røde og blå hangtag og sådan noget, det synes det, 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 det er simpelthen marketing og mærkeligt, og det, det, det er jeg skide ligeglad med egentlig. Øhm, men der er jo, jo to skoler, Joachim. Der, der er Young Money her, som lader den ja, jamen, det er jo, ja, ja, ja. og så er der mig. Der tænker det kan jeg ikke længere. Nej. Det. Og så gør du det alligevel. Nej. Jo. Nej, 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 nej. Du har klippet den af. Jeg klipper den ikke af. Nej, nej, du tager den af. Ja, ja, ja. Og lægger den og giver den til Young Money. Gør du det? Ja. Nå, det er godt. Vi hopper til nummer 6. Det er Sneakers. Det er Young Money. 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 Det er Nummer 6 på listen er også en af dem, som I faktisk stemte rigtig højt ind på vores afstemning. Det er en general release for Nike. Det er en re-release af deres Air Max 98 Gundam version, som i mange år var en holy grail for rigtig mange sneaker fans, fordi man ikke kunne få fat i den. Det var Japan, ikke? Jo, det var en Japan øh, nærmest exclusive, tror jeg, fra 90'erne. I år kom den så tilbage, og det viser sig at være meget, meget populært. Det der er indbegrebet af, at laver du det rigtige PR-arbejde først, så kan det sælge, fordi det her mærke, I alle sammen elsker, Supreme lavede tre året før, mm. som fucking stod på hylderne. Jeg ved ikke, hvor længe, og Nike havde selv også en, men der var der ingen, der ville lave 98. Så. Mm. Lige pludselig så havde Nike fået mig selv længe nok til, så en eller anden general release. Mm. Og det er ikke, fordi den er mere dope end de andre. Det, det, jeg var sådan, det der, ikke? Det var der, hvor jeg tænkte, prøv her, vi bliver simpelthen taget om vores nosser, <laughs> og så holder de os bare, og så suger de vores penge. Det er for ja. sindssygt. Det, prøv at, altså, den er, ja, den er dope. Der er ingen under fucking 25 år, som ved hele den historie om Gundam. Det var kun fordi, de fik at vide noget med Gundam. Der er sikkert ikke engang nogen af jer, der ved noget om den der tegnefilm Gundam. Jeg har nul viden om Air Max 98. Jeg Og det er jo fordi, du er 97, der var dog? Og det tror jeg også bare, det er jo her, der kommer til udtryk. Det ved du også, men Jeg er mm. ikke sådan en sneakerhead i en grad, at jeg interesserer mig for sko, der ikke siger mig noget. Mm. Sådan, sådan mindre de fornærmer mig ja. med deres fløde tilstedeværelse, ligesom dem der. <laughs> øhm, jeg har godt set den her, jeg har også <laughs> bemærket de der super- Jeg synes faktisk, det er vildt til gengæld, at du mm. kører to brains. Ja. Men det, det er bare, det, det, det er min OCD. We are out here, baby. Yeah. 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 her. Yeah. Yeah. Men jeg synes, der er to nice ting, der er en nice ting og en dårlig ting med den mm. her på vores liste. Det er det her med det general release. Det synes jeg er ret nice. Ja. At der er en med en top 10. Ja. Fordi, som ikke er et cola. Lige præcis. At der er et eller andet, som pøblen kan få, så det ikke kun er det kunne de dem, der kan ringe hurtigt og være på webben. Men den dårlige ting ved det er, det er 98, mm. synes jeg Går generelt. Og også bare det her med, at Nike er lidt lød tør. Altså, hjulet kører bare. Mm. Nu kommer vi ind i uh, 2000-modellerne, og jeg skal blive ved. Hvor at jeg synes faktisk... Det er ikke fedt. Nej, og det bliver... 2003 er okay. Ja. Men det, men det bliver noget værre noget. Det ligner bowlingsko halvdelen yeah. af dem. Men det er det der med sådan, at der er, synes jeg, at det her fear of God... Jeg ved ikke, om den er på. Mm. Det får vi at se. Mm. Men ja, så, så er der nogen, der skal... Mm. Ja. Så den er ikke kommet nu, er den det? Ja, ja. Oh, oh, vi det? Kom i lørdags. Ja. Nå, no, okay. Manden har, har fingrene i dem allerede. Ja. Øh, men det synes jeg er nice. Er det lavet i ting? Der er et skifte, ja. at de laver noget nyt. Og som vi snakker om inden, at det jo ikke sket siden at Kanye var der og lavede to runde. Okay. På en femteplads finder vi endnu en sko fra Mr. Virgil Abloh. Hvad skal man sige? Jeg synes, den er super fresh. Jeg synes, den er poppen. Jeg synes, det er sådan en sko, man kigger efter, hvis man der er en eller anden, der har den på på gaden. Det var ham her. Ja. Mm. Jeg har til gengæld et meget ambivalent forhold med det præcis den her model. Ja. Jeg gætter ret i, at Colorwayen, den er virkelig, virkelig fed, altså North Carolina. Men mm. på den anden side, så har de fuldstændig reduceret kvaliteten i forhold til de to forrige, mm. Chicago Colorwayen og den helt hvide Colorway. For den her er faktisk lavet i plastik, hvor de andre er lavet i stof. Altså, så når man har den i hånden, så kan man tydeligt se, at 
Ja, Fawn er fed. Mm, men er men, men tror du ikke, at det er fordi, de fik så mange klager over, at han havde vendt det der nylon om, så de gik i stykker her? Jamen, jeg synes bare ikke, at man skal lytte til så mange klager, når det er, man laver noget. Altså, det, det, det kan jeg være 100% ja, enig af. Ja, det kan jeg skrive på. Og man kan også vende om at sige, at det er også måske, at, det, wow. at du hvad ja. noget, det hedder, øh, at du ligesom gør skoen til din, ved den går i stykker. Det er der, og det, 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 for det er jeg 100 på. Vil du hellere se den hvide på listen? Meget hellere. Mm. Altså, nu, jeg ved ikke, også, nu, nu, nu ved jeg ikke, om den kommer. Øhm, men det, jeg også synes, der var fedt ved den hvide, og det måske... Men øh, mm. det er også bedre kan lide ved den hvide, det var, at det var en Europe Exclusive. Ja. Mm. Så der er ikke så mange skide, skide amerikanere, der retter rundt i den. Jamen, det så den er også lidt, lidt mere limiteret end... Øh. Hvem er Philip? Jeg er generelt ikke til Jordans. Altså, jeg kan slet ikke komme i dem. Heller ikke der er to år. Nej, jeg har spillet basket en dag, der røg jeg i Dardas og N1. Oh, 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 oh no, he didn't! Så, ja, 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 men med på siden. Ja, ja. Det er jo fuldstændig. Så ja, okay. det har været mere til Professor. Jordans. Jeg kan slet ikke... Ja, ja. Øh, altså, jeg synes hele historien om Jordan Brand er fedt og sådan noget, men ja, det fanger mig bare ikke. Så det er en kæmpe no-go. Jamen, det er godt. Vi hopper lige ned til fjerde ja, pladsen. Fire plads. Hold nu kæft. Finder vi en Adidas-sko, hvilket i sig selv er ret sindssygt i 2018. Det skal vi også snakke lidt om. Det er en Adidas Futurecraft 4D, lavet i samarbejde med en kunstner, der hedder Ashram, som laver en masse installationskunst og skulpturer osv. osv. Den er super clean, den har en uh, Tony Tone colorway, og den, jeg synes, uh, ja, jeg synes den er fed. Så, så må jeg sige, at jeg er jo ellers Mr. Clean, ikke? Ja. Det der, det er wack. Det er ham der, Daniel Ashram, ikke? Han skal fucking stoppe med at lave sko. <laughs> det, der, det er så meget, fordi at der er ingen anden, der sagde det. Der er så ved bestyrelsen, der elsker hans kunst, og så får han lov til at lave nogle sko for dem. Fuck det lort. Det skal bare ud. Det sælger heller ikke, at det ser ud af helvede til. Men jeg tror også, altså, jeg er enig i det der med Futurecraft, tror jeg allerede er på vej ud. Det er kun Kenneth, der øh, gjorde det. Men øh, altså, Adidas har bare, jeg forstår faktisk heller ikke, hvorfor der er, sorry to say, men uh, Adidas er på vores top 10, fordi... Den er gammel. Ja, den er gammel, ja. Den, <laughs> den får lov at være. Men at de er bare i gang med noget værre noget hos Adidas. Altså mm. sådan, uh, D-Rupt er jo helt ja. mindblownlig. Det mest grimme sko ever, det er jo flat mul- en flat multipla for sko. Altså, det er det er jo, det det er værst, så er gusten. Og, øh... og jeg elsker fucking Oregons og alt muligt andet. Altså Atlanta ja. og sådan noget, som har det der web. Ja. Jeg elsker det, og så knippede de det med det. Og ja. det forstår jeg da ikke sted. Men jeg vil sige, fordi jeg var faktisk 100 på Futurecraft. Jeg elsker, når de begynder at... Ja. Og, 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 øh, hvad er det, der sige? Hvad er løb af noget et eller andet? Og de siger, prøv at høre, nu kan vi måske sige... Peter, du skal op og, og løbe på et øh, løbbånd, så finder vi ud af, at du træder på den her måde. Det vil sige, at du skal have noget, der er lidt øh, stivere herover i forhold til herover, og så går vi over og printer den til dig, og så er den mm. perfekt til dig. Ja, ja. Elsker det. Er sådan en sko der, rangerer den på, på lister for året, fordi at den var svær at få fat på? Basically, ja, fordi det. jeg vil hellere sige, hvis man skulle gøre det, så ville jeg så hellere have den der, den der New York han lavede. Mm. Den, den hvide i canvas. Eller Snickers and Stuff versionen, som også kommer. Den er meget mere dope. Ja. Eller Pure Foot Patrol. Mm. Mm. Hvad siger Hype Kongen her? Er, ja, er, er der en så, fremtid? Om, Jamen om, generelt om bare for Future Trust. Generelt. generelt. Jeg synes, det så rigtig lyst ud for dem for et år siden. Ja. Men så giver jeg uh, herre OG herovre helt ret i, at det er som om, at det ligesom er blevet glemt. Mm. Um, den, den sorte kom jo ud. Første gang, øh, hvor der blev lavet omkring 300 par. Mm. Så var det et lille re-release, hvor der kom lidt flere par på markedet. Men nu, altså, det er jo ligesom en indgjørning. Altså, du ser den jo ikke nogen steder, fordi de ja. laver så mange af dem. Ja. Øhm, lige præcis den her, altså nu, nu kender jeg ikke ham, øh, Daniel Ascham. Ja. Men bare på Colorway, så synes jeg, at den er mega dope. Mm. Jeg synes, det er sindssygt, at de matcher opperen med, øh, med den 3 d printede sol. Mm. Så altså, jeg kan virkelig, virkelig godt lide den. Og så pludselig det med, at de får sejlet kassen, mm. så man ikke kunne åbne den ja. og tage billeder med den, hvis man gerne ville resell den. Ja. Øhm, det synes jeg var meget nice. Ja. Det havde Nike gjort, gjort før. <laughs> Nå ja, men det var ja, de så lavede, Kan du ikke huske, at de lavede pennies med den der øh, tegnfilm? De der med det der grønne flamme. Han er før penny. Hvorfor skal vi lige passe på, at der ikke ryger noget ned i generationskløften? Er det 23? Jo, en penny. Jamen kender du godt. Ja, jeg kender godt. Jo, jo, jo. Men der lavede de også en, at hvis du åbnede kassen, så var den ikke noget værre. Ja. Hvis vi skal prøve at runde den af, jeg vil lige spørge dig om. Hvis det ikke er en Yeezy, hvad skal der til, før du skal til at stoke over natte der sko igen? ZX42. <laughs> hey, jeg blev jeg, jeg, jeg fik knik. Et voldsomt et voldsomt succes, tror jeg. Det er det, der er Vi får ikke jeg nogen kommentarer på den der. Vi hopper videre til top 3. Jeg skal... 
Jeg skal vise dig nogle af de der sko. Men det vil jeg faktisk gerne tage jer til. Jeg har masser. Fordi, fordi jeg har hørt, at du skulle have rigtig, rigtig meget gammel guld, som ingen af de unge kender. Jamen, jeg har masser af gode af de der sko. Ja. Og især mange af sådan nogle runners, ja. som er fucking dope. Jo, inside the box, Joachim Selvens kommer i 2019. Ja, det må jeg, der bliver en, der går godt være en, ikke fordi, der er ikke fordi. Det her, det er useriøst. Det er straight up useriøst. På en tredje plads, stemt også højt ind af jer. Du har fem minutter af min tid til. Endnu en New Balance 99. Også, det er godt nok en version 3, der med at gøre, så det er faktisk en klassiker. Det er Jound. Justin Sanders, som øh, arbejder for Kanye øh, og er kreativ ja, direktør. Gøre. Okay, okay, må jeg, må jeg godt lige starte? Du, du går ikke engang sige mere. Ja. Alle jer, der ikke fik den, I hvis det, I går ind på New I Balance det. Custom NB1, så kan I lave den selv. Den koster 100 eller et eller andet 189 dollars, 89 dollars ja. fordi han har lavet den der. Så, så han bare sat en anden en anden en anden Nu vi er i gang med at afbryde verden, må ja. jeg så ikke også bare sige, der er ingen, der ikke fik den. <laughs> jo, det var udsøgt. Det var udsøgt med det samme. Men det var da ikke svært, når han bare har lavet fedt. Men du sidder ikke i sjæl og tænker, ej, øh, 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 øh. Jeg synes, det er ret genialt, hvor det er på en eller anden måde. Ja, styrer op, hvad det er. Hvad kan det? Det er jo at holde folk for nar. Den bliver solgt for 600 dollars på resale-sider. Ja. Hvor det er, folk har ikke fattet, at manden jo... Han skrev jo, uh, collab coming up, whatever. Og igen, det er en New Balance ID i sko, han bare lavet. Og så ja. han skrev til Alibaba, kan I lige printe mit logo ud på de her soler. Mm. Og så er det gået banjo, ikke? Jo. Altså, jo. det synes jeg er ret grineren, men... Han har gjort det, han gør det jo hver gang. Han gjorde også med de der vægt. Jeg tror, det, grunden til den der med, det er, at han har fucking taget røven, fordi okay. han er fucking... Og han arbejder for Kanye West. Det gør han nemlig. Og han har... Han har lavet... Det er ham, der laver alle jersey på ham. Han har vist, hvordan du kan markedsføre noget så genialt via Instagram og sige, ja. den er den kommer, den er fucking fed, fordi der ikke er nogen af den. Og den er solgt ud på fire sekunder. Det er fed, men det er bare det, ja, det, det var sådan... Ikke, han har sikkert lavet tre par. Altså, Ej, jeg, 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 jeg tror vist nok, han har lavet... 100. Ja, det tænker jeg også. Men... Vi hopper videre til nummer to. Oh. Anden pladsen er en Jordan 1'er i collab med Union. Den kom i to yeah. colorways, den kom i en blå, <laughs> øh, som var en Union Exclusive, kun solgt i LA. Den kan du ikke på, Den kom i <laughs> en wide release i en rød-hvid, øh, og hvor han har flippet materialerne. Helt klart inspireret af Virgil, vil jeg sige. Yeah. Øhm, ej, prøv at høre. Så vil jeg så sige til, hvis, hvis vi er ude i det, ja. så kender jeg en, en, en dreng fra Jødeborg, der er halvtag, for halvtagen til Nia. Ja. Øh, han har sådan et tøjmærke, jeg arbejder for. Han lavede en sko før det, som også var deconstructed ja. for Nike. Og han havde ikke set hold den anden. Nå, nej, det er ikke det der med at snakke om deconstruction. Jeg har også en sko fra Undefeated fra 2006, Stop. som også er deconstructed. Stop. Prøv at høre, det er jo ikke ham, der har lavet deconstruction. Jeg er enig i, at det Virgil har gjort med at deconstructe, det er fedt. Mm. Men man kan ikke sige, at det Chris har gjort med Union, har han gjort på baggrund af, at det var det Virgil gjorde. Hvor har du haft den her, jeg har haft den i hænderne, ja. Er det ikke som Jordan var, øh, dengang Jordan var, altså sådan materialemæssigt yes. godt? Og det vil jeg faktisk gerne sige, at jeg, jeg er så heldig at købe et par øh, Chicago's eller fra 1985. Ja. Øhm, og dem havde jeg i hånden, og så har jeg så haft de her Union LA i hånden. Og, altså man får hele den der gamle vibe med, at det er det rigtige mm. materiale, ja. mm. det er det rigtige leder, den er bare lavet på en ordentlig måde. Ja. Mm. Og, det, og, det, og det sætter man pris på, hvis man er Jordan fan, og det gør man bare. Ja. Vi hopper videre til førstepladsen, som helt sikkert bliver kontroversiel. Hvad hedder det? Det viser sig, at Nike Fear of God, som kom ud her for en uge siden i slutningen af året, desværre ikke er med på listen. Det er sådan, så dem, der sidder i panelet her, de har jo deres frie ret til at have den med på deres, og faktisk have den på deres førsteplads. Den er ikke kommet med i betragtning, fordi at, øh, jeg synes, den kommer så sent. Jeg synes ikke rigtig, man har fået et forhold til den endnu. Det er synd for ham. Ja. Modsat Union-skoen, der er kommet for ham. <laughs> Som jo er en ny klassiker allerede. Ja, ja. <laughs> Vi skal lige tage førsteplads. Vi introducerer den her. den lavede et splash, Nike har gjort det endnu igen. Ja. Ja. Altså, de har introduceret en model ud af det blå, som lavede rigtig stort indtryk på 2018. Jeg synes, det er sigende, hvor meget Nike dominerer den her top 10, om man er enig i den eller ej. Nike Element React, React endnu en model, som... Øh... For mig er det der også i hvert fald top 3 over de fedeste sko, der kom i år. 
Siger Mathias, du hvad siger du til den der? Jamen, jeg synes, at det er det er nice design. Det er en vild syvende. Jeg synes, det er rigtig modigt, at de har gjort den see-through. Mm. Um, Som faktisk er noget af det eneste, de irriterer mig. Nå, det kan du ikke lide. Jamen, jeg skal, jeg skal, jeg skal, skal jeg tænke, hvad for nogle sokker jeg er på. Ja, yeah. du, du skal bare sorte eller? sokker. Kører sådan en stærk Patrick sokker ned fra. Det vil skulle man næsten gøre. Er det ikke det? Jo. jo. Skal den ikke være helt hvid? <laughs> Men ja, altså, som jeg også har været inde på, men jeg er ved at lidt træt af den nu. Jeg har set lige så mange forskellige colorways. Jeg synes, det er ærgerligt, fordi at den har virkelig, virkelig stort potentiale, da man så den første gang. Peter, hvilken sko savner du på den her liste? Er det? Jeg synes, Reacten skal være en top 3, fordi jeg, jeg har både den sorte og den hvide de første. Jeg, jeg synes, det er en fantastisk sko, og jeg godt lide, den har den der militante snørre måde. Mm. Stram den til. Ja. Det er en aggressiv sko. Mm. Det, det synes mm. jeg, det er lige meget. Øhm. Det, som Jerry Lorenzo har lavet med Nike og Fear of Guard, er sådan en ting, for nu er jeg vanvittigt stor fan af Jerry mm. og, 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 og Fear of Guard i det hele taget. Til trods for, at jeg ikke er sådan yderligere troende, selv ikke her i julen, hvor vi nærmer os på 20. december. Men det, du snakkede også om, og vi snakkede alle sammen om rollout tidligere, mm. og hvor stor en del det er af, af, hvad en sneaker bliver til nu. Mm. Det har sådan været sådan en viske ting i nogle år efterhånden, det her med Nike og, og Fear of Guard og sådan noget. Og det virkede sådan lidt for ukult, at Nike, der jo er, om man ved det eller ej, ekstremt stueren, mm. ville tage et brand af en troende eksalkoholiker ind. Og sådan. Det, det, virkede, det virkede ikke så Nike-agtigt. Mm. Øhm, det, den sneaker, de har lavet, nu ved jeg godt, der kommer noget tøj, der kommer nogle loafers og nogle hyggesko og sådan noget. Men vi snakker meget om collabs, og det er hold op, der er mange, der får lov at lave en sko for Nike eller i deres tiden. Det er meget, meget længe siden, at nogen har fået lov at lave en ny silhuet for Nike. Det er nok endnu længere siden, at nogen har fået lov at lave en straight performance sko. Den er straight 28, den mm. sko, altså den hovedskoen, som, mm. som Pure Guard og Nike har lavet sammen. For mig det er det en perfekt sko. Mm. Igen, den har kraftigt, ligesom alt andet, han laver militære referencer. Det, det, er en, det er en funktionel sko, og det er, sådan, det er en high top, men den kan styles på mange måder og sådan noget. Så æstetisk. Ligesom alt andet han laver, synes jeg, det er fantastisk. Men mere også bare at se den måde, den er blevet rullet ud på. Ja. Fordi som regel, man har hørt de her historier om, hvor umulige Nike er med at gøre, at selv Travis Scott og de der tjener ikke en krone, de får mm. bare lov at have en Nike-sko, for det vil de gerne, fordi de er kids. Han, han har ligesom lavet en linje, mm. altså inde i Nike, og den måde, han ruller det ud på her i hele december, og sådan noget, hvor han, de der store Nike-towns og sådan flagship stores verden over, der bare rydder en etage og lægger noget hø og kører en rusten pickup truck ind og sådan mm. noget, og, og gør alt det. Ja. Men nogen, der er så tunge at danse med som Nike, det sidste gang, der var nogen andre, der gjorde det, som ikke var LeBron James, der har mm. ekstra antal performance score og sådan noget der, det var Kanye. Jeg er pers- personligt spændt på at se, hvad, hvad det bringer videre for, for Jerry øh, med, sammen med Nike, så jeg glæder mig til at se, om det er noget, der betyder, at de kommer til at lave meget altså, mere sammen. Altså, de for Nike, <coughs> Fear of God 1, ja. som kunne hælde lidt til, at der også kommer en 2'er ja. og 3'er. Ja, lige præcis. Noget, sådan lige præcis. Noget. Du nævnte også, at du savnede Travis Scott Jordan 4'eren. Jeg kunne rigtig godt have tænkt mig at se uh, Travis Scott 4'eren på. Ja. Um, det var min personlige favorit. Mm. Hvis jeg selv skulle vælge, jeg elsker Jordan. En etter? Er det number one for i år? Altså på første plads? Ja, ja det er det sgu. Helt klart. Helt klart. Okay. Ikke, altså, Colorway lænder sig rigtig meget op af den Eminem, som de har lavet før. Ja. Men hvis man har den i hånden, så kan man sagtens se, at den er lidt lysere. Ja. Uh, sweat, sweaten, de bruger, sweaten de bruger er virkelig, virkelig nice. Ja. Um, og så er det det her uh, splatter design ja. uh, på heel tappen uh, og for ind og snørre. Og så kan man ikke få fat i M&M. Nej. Fordi det var kun sådan noget... Nej, 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 nej. men grund til at jeg nævnte det, det er fordi, der var rigtig mange, der sagde, da billedet kom ud af Travis, så var de sådan, at det var bare en knock-off ja, M&M. Ja, præcis. Men når man rent faktisk ser den, så kan man sagtens se, at... Ja. Det altså, jeg var totalt øh, fan af, af den der Friends and Family, den lille ja. øh, Travis der. Den synes jeg var sindssyg, men igen, man kan ikke få fat på den, mm. så det er bare sådan en... Nå, den findes ikke. Kan man ikke få fat på den, eller kan du ikke få fat på den? Jeg kan i hvert fald ikke. Så er det ikke 4 kan man, 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 man kan ikke få fat på den. Man kan ikke få fat på den. Man kan ikke få fat på den. Det er rigtigt. Philip, er ja, der noget, du savner? Ja, jeg kører, jeg kører en wild one her og siger shocks. Ja, fire. Nej, nej. Der vil jeg så trække af det kort, at jeg er 39 år. Bror, shocks var heller ikke dog første gang. Det er kun folk på staden, der går i shocks. Ingen gang. Det bliver jo kaldt, det bliver kaldt en indbrudspedal. Der det er det, 100. Der er lige til at sparke kældervind. Nej, nej. shocks skal ikke tilbage. Sølv og råd, det hele spiller. Nej. Jamen, så må du gøre det jo. Der kommer Men Carter, han er næste, der går med. Du sidder der i din Tokyo Lofa. Den er på, den er okay, det er okay. Altså, Nike starter jo... Du sidder der i sin comfy magasin og snakker shocks, mand. Nej, 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 det er faktisk lige en måde, at... Det er gratis omgang, det der. 
Walk the fucking Man kan sige, at Nike starter hårdt ud næste år med Kom det gør sådan en chokskål i sort og hvid. Den kommer igen, tror Jamen selvfølgelig gør den det. Hvad siger The True OG? Hvad, var der noget, du manglede her? Jamen hvis der er noget, der mangler, så er det, at, at det, det er ikke én ting, men det er, at jeg synes, at, at Nike SB fuldstændig har glemt, at de faktisk er på vej tilbage, og hele den der her ting, som startede. Der var en boble. Det var faktisk den gule... Som, 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 der var ikke bare i det hele taget, at de, det, og det er måske også, fordi de måske trækker lidt for meget op af, af dem, som kunne noget mm. af kassen. Men, men der er kommet rigtig mange spændende øh, donks især, øh, som er fuldstændig udsolgt selvfølgelig, men, men, men der viser, at øh, Nike SB er fuldstændig på vej tilbage. Og de ting, som de gjorde i sådan noget 2003, 4, 5 år i stykke, det er den vej, jeg ser øh, igen, og jeg tror, at, at 19 bliver meget mere øh, SB. 100 procent. Der var jo den der Purple Lobster, der kom ud i går. Og Travis Scott, ja, han går ikke i andet. Mm-hmm. Ja, Purple Lobster, der kom nu. Altså, ja, ja. Og de var udsat de sådan her. Jamen, de der, der, altså, Stussy har lige lavet en, en blæser høj og, og lav, som også er fuldstændig udsolgt. Ja, ja, og Tyler og alle de her drenge har gået i SB i et stykke tid nu. Ikke? De går alle sammen i choks. Vi bliver nødt til snart at runde af. Vi skal bare lige have en sidste ting. Hvad glæder vi os til i 2019? Lad os tage den på grunden af 2019. Det der chunky look, der skrider tilbage, så sker det sådan. Det kommer ikke til at ske. Ja. Altså, wow. Folk bevidst. Altså, lad være med at jagte de der grimme sko. Det er irriterende. Ja. Ja. Speak mm. troll lidt, du elsker. Ja. Ja, ja, ja. Jeg, jeg glæder mig til, at rygterne går, at uh, Adidas laver en uh, ZX8000 i originalfarven igen. Det har jeg mm. ventet på i 5-6-7 år. Mm. Det har du også, Mathias, ved jeg. Ja, det er, ja. Vi kan bruge en bærende. Jeg ved, at du kommer til at købe den. Han ringer hele tiden til alle der. Så der jo, når Nå, kommer den. Nå, ser du til Hallo? Den eneste sko, jeg har. Hvor er den hvor, Silex? Hvor, når jeg har den på, ikke? Det er det, hvad glæder du så? Øh, stærke New Balance vil ligge super stenet. Uh, oh no, he didn't. Ja, der kommer den i 97, så der ikke er chunky. Så det den får jeg forhåbentlig for mig selv, så det ja. ser jeg frem til. Ja. Jeg, glæder mig til, jeg glæder mig til de der ting, som, som tager røven på en, som man ikke ved før, det er last, men for eksempel ligesom Kiko-tingene, som lige pludselig bare kom og tog, en, tog mig med storm. Fik vi spurgt dig, hvad du glæder dig øh, Ja, men jeg tror, jeg blev afbrudt af, af Harry. Der. Hvad laver du, mand? Ja, jeg glæder mig til, du snakkede før om uh, Travis Scott, Friends and Family, mm. den mørke lille af, ja. som ikke er til at få fat på. Ja. Jeg har hørt, at den mørke grønne, den de kalder for Olive, at den mm. blev releaset i januar. Okay. Øhm, så hvis det passer, så glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til den. Se om den er til at få fat på. Som jo også er lidt en lånt colorway. Ja, lidt fra, fra, Union. fra, on, undefeated. Ja, fra undefeated. Ja, fra Undefeated, ja. Så det kunne findes 72 par af. Boys, tak for jeres tid. Jeg håber, I har nyt at kigge med her. Hvad hedder det? Smid en comment ned under, om I er enige eller diskuterer i blandt jer, om hvad I synes har været årets release i 2018. I behøver så ikke tage mig. Jeg er fornøjt ligeglad med, hvad jeg synes, og jeres mening er intet værd, bare fordi I har wifi eller hvad jeg er. Men I andre kan bare fyre det. Jeg ser det ikke. Ja. Tak Joachim. Han, øh, han er total YouTube-bror. Jeg vil gerne læse alle jeres kommentarer. Jeg vil også gerne læse dem, jeg ser dem bare ikke. Vi ser, hvad der sker i netten. Tak for nu.